Il culto della cavalleria è fondato sulla figura del guerriero d'élite che combatte a cavallo. La prima arma d'attacco è la lancia. I cavalieri sono truppe d'assalto che si fanno strada verso la vittoria con una carica travolgente. Ma i cavalieri, soprattutto in Inghilterra, combattono spessissimo anche a piedi. Un gruppo di miei amici esperti in diversi settori dell'archeologia sperimentale torneranno con me nel passato per aiutarmi a scoprire la realtà del mondo medievale. I cavalieri sono soldati di elite e lo sono in ogni situazione, a prescindere che combattano a cavallo o a piedi. Stiamo parlando di truppe scelte. Questo significa sottoporsi a un addestramento durissimo. Il cavaliere francese Boussicot racconta che ogni giorno bisogna correre per almeno un chilometro e mezzo con la cotta di maglia. Prima di tutto i cavalieri devono fare l'abitudine a indossare la loro pesante armatura e a sopportarne l'estrema scomodità. Questo robusto palo di legno per l'addestramento è l'equivalente medievale del sacco del pugile. Lo usano per esercitarsi con spade in legno. Molti testi dell'epoca raccontano che le spade in legno pesano il doppio di quelle di acciaio, quindi non sono più facili da brandire e servono a lavorare sulla forza e sulla resistenza. In battaglia i combattimenti sono duri, sanguinari e violenti e questi guerrieri usano ogni mezzo a loro disposizione. Lo scudo viene usato come un'arma, nel corpo a corpo o di taglio per colpire l'avversario. Sul campo di battaglia la sua prima funzione è di proteggere dalle frecce, ma una volta a contatto col nemico si trasforma anche in un'arma efficace. I cavalieri lavorano sodo per perfezionare le tecniche di combattimento. Le prese di lotta e le leve erano una parte essenziale negli scontri con la spada. Si impugna la lama per le manovre a mezza spada. Da qui posso disimpegnarmi dalla spada dell'avversario, posso colpirlo al volto, spaccargli i denti oppure farlo inciampare con la crociera. In battaglia rimarremmo schiacciati tra i due schieramenti, quindi cercheremmo di ricacciarli indietro. Ma il nemico si avvicina, si avvicina e alla fine siamo coinvolti in una fitta mischia nella quale non rimane altra scelta che ricorrere alle prese e alla lotta. Le tecniche di lotta diventano preziose quando i cavalieri si devono affrontare sul campo di battaglia. Si rifanno a un codice di onore, la cavalleria. E il mio allenatore, il dottor Tobias Capwell, è un esperto di queste regole. I cavalieri sfidano altri cavalieri, persone della loro stessa classe sociale. E nella confraternita della cavalleria non sei obbligato a uccidere sempre persone del tuo stesso rango. Abbiamo per esempio la pratica del riscatto. Puoi obbligare l'avversario a consegnarsi, quindi diventa tuo prigioniero. Così puoi rivenderlo alla sua famiglia ricavando un ottimo profitto. Ma non si consegnano facilmente. Ma non si consegnano facilmente. Bisogna sconfiggerli, non ucciderli. Ah sì, certo! Ora, in questa posizione posso spezzarti il braccio. Può spezzarmi il braccio, in effetti potrebbe spezzarlo facilmente. Potrei stringere sempre più forte finché non... Mi arrendo. Ti arrendi. E poi ti do la mia parola. Mi arrendo. Ora sono tuo prigioniero, lasciami andare. Bene. <ride> Le regole della cavalleria valgono tra persone dello stesso rango. Naturalmente se lui non mi ritiene della sua stessa classe sociale, le regole non valgono più e mi lascerebbe a terra. <ride> 